Salut et bienvenue à Break, euh, Breaking Crowd News. C'est une rubrique de notre chaîne euh, Crowd News où nous donnons les informations euh, de la semaine par moment. Alors, dans ces deux dernières semaines, il y a eu des informations. La première information, c'est que qui date du 22 juin. OK? Ce que Crowan, le nombre de le nombre euh, les membres des Crowan sont passés à 6 millions 250 000 membres en même temps record. OK? Bien. C'est la première information. Donc, on a été informé de cela depuis le 22 juin. OK? Et c'est vraiment un record. OK? Bien. Maintenant, euh, la deuxième information, c'est que la compagnie a ouvert un blog que vous trouverez sur blogcrowan.com. OK? Blogcrowan.com. Le blog est là. Tout à l'heure, on va avoir un message là-dessus. OK? Blog.com crowd1.com, ici en haut ici, voilà, vous tapez ça, par exemple, si vous prenez ce lien-là, vous venez directement sur le blog comme ça, ok, voilà, voilà le blog, sur ce blog, vous avez toutes les informations, crowd1 s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de, de mauvaises pubs euh, contre elle, c'est ce que je me dis, donc il faut savoir communiquer, il faut pouvoir communiquer pour dire la vérité à des gens, D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous faire euh, voir un peu euh, les médias de, de la Suède. De, de grands journalistes ont interrogé M. Stahel, notre CEO, au sujet des forces d'allégation sur Crowan. Et on va, écouter, on va lire au moins cette première, la réponse aux premières questions qu'on lui a posées concernant les détracteurs de Crowan. Okay? Il a donné une, une réponse très instructive que nous allons voir tout à l'heure, en quelques minutes. Donc, il y a le blog, vous voyez le site, www.blog.crowd1.com. OK? Donc, tapez directement blog.crowd1.com, vous allez accès au site. C'est très important d'avoir un blog pour véhiculer ces informations importantes. Est-ce que tout le monde n'ira pas euh, souvent euh, sur les YouTube, bien sûr, euh, les réseaux sociaux? La troisième et dernière information importante, c'est que la compagnie vous permet de payer, vous donne l'occasion désormais, vous pouvez, le matin, regardez là, enfin, d'avoir pas confiance de créer sur News, vous allez voir que la dernière information consiste à vous donner l'occasion d'acheter votre ticket pour quelle date pour l'événement, le, le, le online event, l'événement mondial de, de Crowan qui aura lieu le, le, 4, le 4 juillet à 12 à 12 heures, je ne sais pas, c'est ça. Je crois que ça sera 16 heures. Bon. Ils sont en avance sur nous de 2 heures, je crois. Donc, eux, ces choses, c'est 14 heures de l'Europe centrale. Je crois que ça, ça doit correspondre à, à chez nous à, à 12 heures en Côte d'Ivoire, à l'EGMT. Je crois bien. OK? À vous de vérifier. Mais je crois bien qu'ils sont en avance sur nous de 2 heures. Donc, ça sera chez nous en GMT. Ça sera 12 heures. Donc, on va acheter ensemble le ticket. Il faut acheter ton ticket pour entrer dans la salle. Parce que s'il n'y a pas, si je ne fais pas de zoom, que d'autres personnes ne font pas de zoom, comment vas-tu faire pour avoir accès à, cette grande, à cet événement durant lequel la compagnie va avoir beaucoup de surprises Voilà. Il y a des surprises, c'est écrit là. Pas moi qui l'ai inventé, des surprises. Il y aura des prix. Il y aura beaucoup de choses. Notez que la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai écrit à la compagnie pour savoir euh, euh, pourquoi euh, des sous du site, il y a un changement d'adresse. Ils ont dit de venir à l'événement du 4 juillet 2020. Ok, Donc, soyez présents. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles pour les membres de Crowd One, beaucoup de surprises. Et la compagnie va dévoiler encore certaines choses en ce qui concerne son organisation, certainement. En ce qui concerne ICT et Crowd One. Okay? Voilà, donc soyez là. Et puis, euh, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quoi, de, au lieu de spéculer, de dire des choses euh, qui ne sont pas vraies, il faut venir à la source de l'information. Donc, on va acheter ensemble le ticket. Je clique sur « Buy your ticket » hier. C'est ce que je devrais faire pour vous. Et il faut que vous ayez au moins 2 euros dans votre compte. Hein. Voilà, donc le ticket coûte 2 euros. Donc, je paye là. Regardez là. Vous pouvez payer le ticket pour une seule personne. Vous pouvez payer pour 50 personnes. Vous pouvez payer pour… Euh, voilà.
Donc, euh, je vais vous montrer aussi comment euh, le transférer à quelqu'un. Il y a un membre, mon leader du Sénégal, euh, qui m'a demandé ça. Comment on peut transférer à une personne Donc, je vais payer le ticket. OK. Euh, pay with account. Je paye ça. Voilà, je viens de payer le ticket. Euh, Peut-être je vais payer un deuxième encore. Ok, je vais payer un deuxième ticket encore pour voir comment on voit quelqu'un. Voilà, euh, donc je viens de payer les deux tickets. Je vais payer deux fois, j'ai été député deux fois certainement. Et donc, euh, maintenant que j'ai été débité, euh, où je peux voir le ticket, ici dans Event, Event, voir la disponibilité de mes tickets. Ok. Voilà. Hey, j'ai payé plus que ça même. J'ai payé beaucoup. Hein. Non, non, c'est pas ça. Ok. Pour l'événement de juillet, quoi, j'avais déjà payé combien de tickets? Ça fait trois tickets que je paye là, les gars. <rire> Bien, donc je vais envoyer le ticket à quelqu'un. C'est une ticket, voilà. Vous m'avez montré, vous m'avez demandé comment on envoie un ticket à quelqu'un. Voilà le premier ticket qui est là. Je clique sur ça. Ok, send, envoyer à quelqu'un. Donc, comment je suis venu Regardez, voilà mon back-office. J'ai déjà payé le ticket, mais voici, voici mon back-office. Back ok, bien. Et. Je suis dans mon back-office et je viens sur euh, ici. Event, event, événement, ok? Clique sur ça. Et mes tickets sont là. My ticket. Voilà la liste de mes tickets. Ok? Voilà. Donc, euh, je veux envoyer ce ticket-là à quelqu'un, celui-ci. Je clique sur ça. Euh, on me dit de taper le, le nom de la personne. C'est Kaditian. Je crée son, son pseudo. Ok? Et je lui envoie comme ça, send. Voilà. Donc, je viens d'envoyer. On dit que ce ticket a été envoyé à quelqu'un. Voilà. Send. Send, ça veut dire que ça a été envoyé à quelqu'un. Donc, elle peut voir, elle, chez elle, dans la partie euh, euh, info, non, event. Elle va cliquer juste ça. Elle va voir que le ticket est disponible. Maintenant, le jour de la conférence, elle va cliquer sur le ticket. OK? Voilà. Elle va cliquer sur le ticket comme ça, display, et elle va pouvoir entrer dans la salle. Avec... En tout cas, si tu as déjà payé le ticket, on te donnera le lien pour que tu puisses entrer facilement dans la salle. Maintenant, revenons à nos montants, c'est-à-dire euh, l'interview que M. Stahel a eue. Euh... Et donc, on va voir les deux premières questions, OK, pour ne pas faire... Euh une longue vidéo donc je vais sélectionner ça les deux les trois premières questions les trois premières questions on va les prendre et puis euh, on va les traduire euh, en français pour tout le monde au moins je fais la traduction devant vous tous personne ne se dira que c'est vrai Souvent, la traduction euh, Google de l'anglais en français, ce n'est pas trop ça, mais avec le bon sens quand même, si vous comprenez l'idée. Voilà, on va donc voir ces trois premières questions, je crois, deux ou trois premières questions. Bien, Johan Sahel Von a récemment été examiné, bon, ça veut dire qu'il a été interviewé pour une revue, euh, Crowan, pour une revue, enfin, intitulée Les médias suédois, Brexit et Svenka. Euh, d'Ablagedet. <rire> yeah. Donc, c'est le nom des, des médias ou bien des journalistes. là. Voilà. Crowan a été décrit et accusé d'être une anac, un stratagème, un bluff. Bon. Ici, Joan Stahel Von explique sa vision, sa perspective et refute les arguments proposés par les journalistes suédois. Okay? L'article a été initialement publié sur It Finance en suédois, ok, ça dit c'était en suédois, ce, ce qui suit a été traduit en anglais à des fins d'audience, ok, c'est pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé, ok, donc moi je viens de traduire avec Google, bon, la première question, 
euh, on dit, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Tu vois, Sahel, euh, Austin est apte à se battre avec le gig economy. Voilà, ça dit, M. Sahel est en train de mener un combat pour faire comprendre le gig economy. OK? C'est une économie vraiment très gigantesque et que la compagnie veut se positionner dans cette économie-là. Bon, euh, donc, on va voir une euh, première question. En plus de l'activité croissante que vous représentez, vous avez subi beaucoup de critiques ces derniers temps, en particulier avec les critiques de SVD et Brexit. Comment abordez-vous leur Ça a dit, il y a deux choses sur lesquelles euh, voilà, il a été critiqué. Voilà. Voilà. Donc, comment abordez-vous leurs préoccupations, c'est-à-dire il a deux entreprises, M. Monsieur, monsieur Steyer, ok Donc, on lui demande comment abordez-vous leurs préoccupations et que ressentez-vous d'être critiqué pour cela Alors, il répond, en fait, j'ai l'habitude d'être interrogé et scruté par les médias suédois. Il dit, c'est une habitude, effectivement, si vous partez sur YouTube, vous tapez, euh, vous tapez Steyer, Von Osten, vous allez voir qu'il euh, est, est très à l'aise avec ça, ok Au début, au début, j'ai affirmé que Icon Media Lab, Icon Media Lab, c'est l'une de ces compagnies qu'il a créées. Si vous partez sur, par exemple, Wikipédia, sur Google d'abord, euh, Van Osten, voilà, si vous partez sur Wikipédia ici, vous voyez que ce monsieur, il a créé beaucoup d'entreprises. Voilà, il parle, on parle de ça. Icon Media, vous voyez que Wikipédia reconnaît l'entreprise qu'il a créée. Okay? Donc, on parle ici de Icon Media Lab, Media Lab CEO. Il a fondé cette entreprise en 1995. Et il est en train de dire que quand il a commencé, cette entreprise est en bourse, côté en bourse actuellement. Et aujourd'hui, le même, il est fondateur de tout ça, vous voyez, fondateur de ça, fondateur de ça. Et il est CEO de Crowan. Wikipédia le reconnaît bien, ok? Bien. Donc, il était en train de dire quoi? Mais en fait, j'ai l'habitude, quand on lui a demandé, mais tu as été critiqué dans ces derniers temps par rapport à, ton, à, ta, à Crowan, tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, en fait... J'ai l'habitude d'être interrogé et scruté par les médias suédois au début. Au début. J'ai affirmé que Icon Media Lab, qu'on vient de voir tout à l'heure, sera le plus grand du genre et que nous serons cotés en bourse. Donc, il dit au tout début, dans les années 95, okay, il disait que son entreprise là, allait être cotée en bourse. Là, là. Hein? Vers les années 95, là, il a créé son entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 employés et plus de 32 bureaux dans le monde entier. OK? Il est dans le domaine de, de stock exchange. Vous voyez, non? Voilà. Quand je vous dis que son affaire de leur, le croix one Road, là, c'est leur bébé, un jour, vous allez comprendre. Que je, pourquoi il dit que c'est leur bébé? C'est son bébé. C'est leur bébé, ça a dit croix one Road, que vous voyez là. <rire> Amusez-vous avec. Bien, on continue. Ceux qui ont des yeux pour en voir, verront. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. On continue notre interview. Donc, il disait qu'au début, au début, j'ai affirmé que Icon Media Lab serait le plus grand du genre et que nous serions cotés en bourse. Cela est devenu une réalité. Voilà. Mais néanmoins, certains écrivains, c'est-à-dire certains journalistes, ont choisi de se méfier. C'est-à-dire même quand ils le disaient, à l'époque, les gens ne croyaient pas. Et de nous écrire de manière critique à nos sujets et dans certains cas, de publier des mensonges purs. Voilà. C'est-à-dire, tu sais, dans la vie, quand vous êtes brillant, euh, quand on fait des choses que les gens ne comprennent pas, ou bien les gens sont jaloux, on peut vous tacler à tous les moments. Donc, soyez prêts. Et le mindset fort. Quand vous voulez être différent, vous serez critiqué. Soit par des ignorants qui ne connaissent rien, ou des stupides qui ne savent rien de, la, de ce que vous faites. Et comme ils ne savent rien, et pour eux, vous êtes sur un mauvais chemin. Mais soit sont ils sont vieux. Bien sûr. Voilà, ils il continuent de dire, bien sûr. C'est très ennuyeux. Voilà. Il dit que je reconnais que c'est très ennuyeux de faire quelque chose de bon et que des gens qui ne connaissent rien vont vous attaquer ou dire des mensonges sur vous. Cela ne me dérange absolument pas d'être examiné. Il a dit euh, qu'on cherche à savoir ce que je fais. Il dit que cela ne le dérange pas du tout. Parce qu'effectivement, il est sûr de sa transparence, de ce qu'il fait. Okay? 
Cependant, je souhaite que l'examen de Croix One soit effectué de manière équitable et impartiale. Bon, ce n'est pas du bon français qu'ils ont fait là, mais l'esprit est que, il dit que cependant, c'est vrai, c'est ennuyé, c'est gênant de voir, de voir des gens vous écrire sur des choses, des mensonges sur vous, mais il dit cependant, mais je, sou, je souhaite, je le souhaitais, je le voulais, que lorsque vous voulez parler de Croix One, vous voulez l'analyser, que l'analyse soit effectuée, soit faite de façon euh, équitable, de façon juste et sans parti pris. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dont on nous traite, on, dont, dont on nous traite actuellement. Ce n'est pas comme ça qu'on nous traite actuellement. C'est ce qu'il veut dire. Il les gens qui parlent de croix ne parlent, ne, disent, ne disent pas la vérité sur croix Maintenant, il dit la dernière question. Euh, Pensez-vous que leur description de votre entreprise et de votre position sont exactes? Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit là, c'est exact? Non, mais je peux cependant. Il dit non, mais je peux cependant, cependant comprendre certains de leurs problèmes. C'est-à-dire, eux, ils ont des problèmes. <rire> je peux comprendre certains de leurs problèmes et leurs préoccupations concernant l'entreprise Croix Vous voyez? C'est-à-dire, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je peux comprendre le problème qu'ils ont. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça? Il dit qu'il s'agit d'une structure d'entreprise complexe. Voilà. Il se reconnaît que Croix One, c'est un peu complexe. Et eux-mêmes, ils l'ont dit dans les questions couramment posées que si on ne t'a pas expliqué, si tu n'as pas une bonne personne pour bien t'expliquer Crow One, ce n'est pas évident. Okay? Il s'agit d'une structure d'entreprise complexe qui prend du temps à entrer. Bon, ça, ce n'est pas du bon français, mais quand on dit qu'il prend du temps à entrer, ça veut dire euh, en anglais, euh, what do they say? How have you chosen? Uh, what did that you say? He said, it is a complicated corporate structure that takes time to get into. Voilà. Bon. Bon, donc, ça a été traduit de façon littérale, c'est-à-dire que ce n'est pas évident voilà, que des gens puissent comprendre. Mais, mais, ils ont toutefois choisi de ne pas voir la situation dans son ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre Croix One, il faut le comprendre dans son ensemble. Pas prendre un morceau et puis commencer à disserter là-dessus. Les critiques de l'entrevue de Croix One ont, ont seulement, enfin, les critiques de l'entrevue de Croix One ont seulement choisi de voir, bon, c'est-à-dire ceux qui critiquent Croix One ont seulement choisi de voir les aspects qu'ils veulent eux-mêmes voir. Ça, j'aime ça. J'aime cette pensée-là. Et ça, c'est la vérité. C'est-à-dire ceux qui critiquent Croix One ne le critiquent pas dans son ensemble. C'est-à-dire ils critiquent ce qu'eux, ils veulent voir. Ils disent ce qu'eux, ils veulent voir. Ce qu'eux, ils ont envie de dire. Voilà. Donc, il dit que ceux qui critiquent Croix One seulement ont choisi de voir les aspects qu'ils veulent eux-mêmes voir. Je suis dans cette entreprise pour créer une nouvelle organisation qui va non seulement changer l'industrie du MLM, mais aussi révolutionner toute l'industrie de la distribution de logiciels dans les pays en développement, les pays du tiers-monde. Donc, il dit, il est ici pour changer l'industrie du MLM. Quand on parle du réseau, tout ce qui est réseau, que ce soit dans l'affiliation, pas de online networking company, c'est Crow One pas de network online networking company, qu'on parle du réseau marketing, n'oubliez pas, Crow One a parlé de, euh, dans, sur le site, on parlé de ICT, qui est en relation, qui est avec Crow One, ok, donc il dit que, il veut changer l'industrie du MLM, comment c'est vu, et révolutionner l'industrie, toute l'industrie de la distribution, ça c'est une phrase très importante, qu'est-ce qu'il veut faire, il veut créer un réseau mondial, pour que, dès qu'un logiciel sort, en Europe ou partout, un logiciel, les logiciels en ligne, vous savez, ils sont dans le numérique. Quand un logiciel sort, automatiquement, ça est à la disposition du monde entier. Pourquoi C'est grâce à un réseau qu'on peut faire ça. S'il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas faire ça. Créer un réseau de vente, de vendeurs, d'entrepreneurs, pour que dès que le produit sort net via le réseau, le produit est distribué automatiquement dans le monde entier. C'est-à-dire qu'ils veulent révolutionner, c'est-à-dire quoi Ils veulent changer le circuit de décision traditionnel des logiciels, des applications mobiles, de, de, des solutions numériques, et tout ça. C'est ça, le réseau Crow One. Online Networking Company. Un circuit de distribution très puissant, très rapide. C'est ce qu'il est en train de dire. Bien. Donc, euh, il, on reprend la phrase. Je suis dans cette entreprise pour créer une nouvelle organisation. Organe, organisation. Qui va non seulement changer 
l'industrie du MLM, mais aussi révolutionner toute l'industrie de la distribution de logiciels dans tous les pays en développement. Vous voyez ça, vous qui êtes en Afrique, quand vous entendez ça, soyez-en fiers, soyez fiers d'avoir choisi Crowell. C'était Svenka Dagbladet aura au moins dû considérer ma perspective et ma vision. OK? Et bon, ça, c'est le nom des, peut-être des médias, OK? Les médias dont il était question qu'on a vu au début, les médias qui l'interviewaient là. On a vu de ça, voilà, voilà. On a parlé de Steven K et ça. Voilà, voilà. Berkit et Daglet. Dagbla, Dagbla Dette. <rire> Ce sont les médias et les journalistes. OK? Donc, ils disent qu'ils auraient dû ils auraient considérer cette perspective de et ma vision. Cependant, cependant, ils avaient déjà décidé de la perception et de la narration dont ils pensaient peut-être qu'ils ne pouvaient pas se retirer. C'est parfois le cas dans les médias. C'est-à-dire, certainement, des journalistes l'ont critiqué. Et il est en train de dire qu'eux, ils ont choisi de dire ce qu'eux, ils avaient envie de dire. Je lui dis ce qui est réellement. Je n'ai rien fait pour mériter leur soupçon. Plutôt le contraire. J'ai fait le contraire de ce qu'ils disent. Bref, voilà un peu, mesdames et messieurs. Euh, ce, cet article est disponible sur euh, euh, blog.crowan.com. Vous pouvez aller voir, euh, faire la même chose que j'ai faite, c'est-à-dire. Euh, Traduit, ok. Par exemple, si vous voulez read more, vous pouvez cliquer sur ça là. Ouais. Et puis vous lisez tout l'article, vous pouvez traduire, ok. Surtout, voilà. Vous pouvez faire un copier-coller sur Google. Traduit. Quant à moi, je vais vous dire ciao, je vais vous dire au revoir et passer vraiment une très bonne journée. Au revoir. À plus pour un autre chapitre.